to support us. The corollary of Tariq Hatuna Asafba wa Khairu fi Jamia, Shaw Nakshiban Wan, or Dar Shahrat, Afat Ask. In uh, fame, there is a uh, virus or a pestilence that destroys our good deeds, like the uh, bugs eat the uh, grain. If you leave it corn or wheat or rice or food too long, the bugs come and eat it. If they, instead of grain and rice and wheat, instead think of it as our good deeds. If we're trying to be famous, that condition makes something come which destroys our good deeds, eats them. Sean Akshavand aussi, il a traditionné qu'avec l'association, euh, notre voix et l'association et le vient bien dans le groupe et aussi il a traditionné que et dans essayer d'être fameuse ou une autre manière de dire faire les choses autres que pour sincèrement que pour Allah il, il détruit nos bons actions comme les mauvaises pestes détruisent le blé ou dans le champ donc on ne doit pas courir après être fameuse pour, pour protéger nos bons actions mm. So we have to be careful that what we do is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to intend, because the beginning is intention, we intend this meeting, for instance, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and his prophets, not for anything donc, else. Donc on doit faire attention avec nos intentions pour chaque chose qu'on fait, et par exemple, dans chaque sorte qu'on commence, on fait toujours l'intention, et c'est le plus important, que ce soit pour Allah et son prophète dans le veille de nos machères. We're asking to improve in his sight. Et on demande d'améliorer dans euh, envers Allah. And what's going to be the result in this world is up to him. Et le résultat que ça sera dans ce monde, c'est à lui de décider. Always we remember the dua of Sheikh Mohideen Ibn al-Arabi, our grand Sheikh's neighbor, Anjabu Kasyun in Damascus. He said, Rabbi, habli istidadin kamila, li kabuli qaydika akdas. Toujours on rappelle le doigt de Mohideen Ibn al-Arabi qui est son maqam et le voisin, dans le voisinage de notre grand Sheikh. Sheikh Abdullah Dagestan, cette fameuse dua de Mohidin. And he added to it, wa khufuka fi biladika, and tadfa stakhatika and ibadatika. And leave me in the land to uh, be, to prevent your anger towards your servants. Means to help people to Uh, improve not to fall under Allah's anger. Et aide les gens pour améliorer, pour pas tomber sur, sur la colère uh, de la majesté divine. Make me your khalifa, your deputy, to help, to help people to protect themselves from divine anger coming on them. To learn the right ways and to Uh, improve. Fasse que je sois votre député, que je puisse aider vos serviteurs pour améliorer et pour arriver à être des bons serviteurs. Aulia, they did their best to help people. Sheikh Nazim, all the blessing, he looked to us. Amen. He used to say, I hate to be famous. He didn't use the word hate very often. He said, I hate to be famous. Les Aulia, ils ont fait le meilleur pour nous. Et notre, notre maître honorable, Cheikh Nazim, il a dit, je haïs d'être fameuse. Et il n'a jamais utilisé ce mot très souvent, de haïr quelque chose. Il a dit, j'haïs d'être fameuse, d'être connue. 
didn't like so many pictures of him and things to make his fame to be more. Et il aimait pas trop de faire trop de photos de lui pour rendre d'être plus fameux pour le gonfler de plus en plus. Il aimait pas ça. But he accepted it because his holy uh, presence was a way for people to save themselves from Allah's anger, from problems here and hereafter. Mais il a accepté finalement parce que son présence était un présent sacré qui sauvait les gens de toutes sortes de problèmes et difficultés dans ce monde et dans le monde dans l'éternité. Donc il a but accepté. He said, but he said, if he wasn't ordered to be with people, he said one of the reasons for his creation was to gather groups of people. Et il a dit une des raisons d'être de son création, c'était de rassembler des groupes d'être humain pour la réalisation. Mais s'il n'était pas ordonné de faire ça, il n'aurait jamais fait. If he wasn't ordered, he said, you can't find me. You can't find Sheikh Nazim. Et il a dit, tu ne pourras plus me trouver si je n'avais pas cet ordre. He liked seclusion. He said, the desert is all right for Sheikh Nazim. The mountains is all right for Sheikh Nazim. The forest, the jungle is all right for Sheikh Nazim. <laughs> Islands is all right for Sheikh Nazim to be away from people. Il aimait la séclusion et il disait que le forêt ou le jungle ou le désert d'être loin des êtres humains est bien pour Sheikh Nazim. But all his life he was carrying people. It was his uh, father, his kismet, his fate, his destiny. Mais toute sa vie, il portait les êtres humains. Il était avec les êtres humains car c'était son destin. We intend to do our best to follow him and to represent his holy presence and Manasheikh Hashem, his holy presence and our Grand Sheikh his holy presence to represent to people. On a l'intention aussi de le suivre du meilleur qu'on peut, sa présence sacrée et de représenter ses enseignements aux êtres humains du meilleur qu'on peut, de ses enseignements qui sont si précieux. That they didn't have the chance to meet him. Pour ceux aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de lui rencontrer. Many people now are coming into the tariqat. They never had the chance to meet Sheikh Nazim. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui ont rentré dans la voie, ils n'ont pas eu la chance de lui rencontrer, mon lana Sheikh Nazim. And many people also they didn't meet Sheikh Hashem. Et aussi beaucoup aujourd'hui n'ont pas aussi rencontré mon lana Sheikh Hashem. They know about him through reputation, through videos, through like this, but they didn't have that physical contact. Ils le connaissent par réputation, par vidéo qui sont là, mais ils l'ont pas connu réellement physiquement dans, avec le contact intime que certains ont eu la chance d'avoir. One of the Aulia who is buried in Fez. Sidi Abdelaziz Adaba, Une des saints qui est enterré ici à Fès, il s'appelle Cher Abdelaziz Daba. He is Murid Lamati. He, because the Sheikh was Umi, he didn't read or write, but his Murid was a scholar and wrote a book about him. He said, the Wali is following the prophet that his holy body is supported by uh, heavenly power. Et il a dit que le saint qui hérite du prophète, son corps porte la puissance, la pouvoir céleste, euh, le vrai héritier du prophète, le vrai saint qui 
il porte dans son corps cette secret. If, as Prophet was supported, there is a hadith that Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said it the other day, was getting up on his horse one day, and one of his sahaba put his hands like this for the Prophet to put his holy foot and get up on the horse. Et on a dit l'histoire l'autre jour du Sahaba où euh, il a mis sa main pour essayer de faire monter le prophète pour l'aider pour monter sur son cheval. Je pense que c'était Jabbar. Il a dit Ya Jabbar, si tu n'as pas eu une aide de Dieu, help, not you or all of your compagnons, all the companions, or all the human beings and all the jinns could lift me up onto their horse. Et il a dit à Jabber, je pense que c'était Jabber, si ce n'est pas pour une aide euh, divine que tu as eue, même toi et tous les compagnons et tous les êtres humains et toutes les jeunes et toute la création ne peuvent pas me monter sur ce cheval du, du, du ce que je porte. Il, was supported by heavenly power. il était supporté par la pouvoir, euh, par une puissance divine. And every wali who is the, the deputies of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they're inheriting some power from that power. Et chaque, chaque wali qui est un vrai représentatif euh, du prophète, il porte quelque chose de cette euh, pouvoir divine dans eux. Perhaps there are uh, divine names and heavenly beings that are supporting us. Et ils, ils ont sûrement, possiblement, et sûrement, possiblement, des noms et attributs divins qui les supportent, qui les aident, qui les... It's a secret. C'est un secret. If a woman passes away <coughs> with no one to give that secret to, no one is able to carry that the, the weight of the uh, heavenly names and those heavenly beings, if no one is able to carry that, it goes back. Taken up, held for later. Either Jibril takes it, he said, or now they say Shah Mardan, Sayyidina Ali, inherits it. Et si l'héritier de cette secrète, il quitte ce monde, et il n'y a personne, parce que c'est un secret très lourd, très puissant, ne peut pas le porter, ils disent que c'est monté et que Sayyidina Ali, il le garde jusqu'à ce que celui qui doit le prendre peut le prendre. Some sheikhs, they didn't meet their sheikh in, in his lifetime. Et certains maîtres, ils n'ont pas rencontré leur maître dans son vie. There was a gap between the life of one wali and his inheritor. Il y avait du temps qui ont passé entre un saint et son héritier. Donc, ils ne se sont pas vus physiquement. Et dans ce temps, entre les deux, c'était tenu par des personnalités célestes divines qui, pour, pour le transférer. Yeah. For instance, between Yusuf Hamadani no. and Sayyid Abu Khalif Abu Juwani, there was a gap. Par exemple, entre Yusuf Hamadani et Abu Khalif Abu Juwani, il y avait une longue durée. Some people, when they recite the Silsila, They mentioned the name Abul Abbas, which was Sayyidina Khudr, 
Et on récite donc le nom de Sayyid al-Khadr Abu Abbas car c'est lui qui a été entre les deux. When Yusuf Hamadani, he went from this world, his secret was held by Khadr alayhi salam until it was time to deliver it to uh, Sayyid Abu Khalif al Jawani. Quand Yusuf Hamadani a quitté ce monde, il a cessé de Khadr alayhi salam qui l'a tenu jusqu'au temps où il a passé à Abdul Khalif al Jawani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah knows. This, the precise knowledge of these things is secret. Only those know it who have, uh, who knows it, knows it. Who doesn't, we only hear about it. Et cette savoir, il est caché, et les awliya qui le connaissent, ils le connaissent vraiment, et la reste de nous, euh, c'est juste ce qu'on a entendu, mais la réalité de ça est bien cachée. Allah. The important thing for us is to try to connect ourselves to the, uh, what's the word I want to use, to the heart, the spiritual heart of the Sheikh est important pour nous et essayer de nous connecter à la cœur spirituel de notre maître, de notre chair. To be able to connect to the invisible uh, for you that fade the invisible outpourings. Sheikh Hashem described it like a Wi-Fi. D'être capable de connecter aux, aux uh, rivières, aux, um, à ce qui descend spirituellement, que Mourlan Sheikh Hashem, il a décrit comme une Wi-Fi spirituelle qui coule. Because there's going to come a time when you can't meet the Uh, physicality of the shape anymore. Car il va venir un temps où tu pourras plus rencontrer la physicalité du maître. Allah. Mostly the Marids are concerned with the, uh, you know, the Basharia, no. the bodily presence of the shape. Et majoritairement, les disciples sont concernés où ils regardent le côté, la présence physique du maître. They want to attract the physical presence of the sheikh, to hear a good word from him, look at me, look at me, like that, to see the physical uh, presence of the sheikh. Et on est surtout, la plupart de nous, concernés avec de attirer l'attention physique et d'être dans la présence physique du chef. But they didn't try to uh, connect to the spiritual presence of the chef. Mais ils n'ont pas essayé de connecter aux présences spirituelles du maître. It's more important because every prophet and every wali one day they have to pass away. Et c'est beaucoup plus important parce que, car tous les prophètes et tous les saints, un jour, ils doivent quitter ce monde euh, physique. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he passed from this world physically, honored the next world with his presence. Sayyidina Omar, all the Sahaba were in confusion. And Say he can't die, he can't die. And Satan Omar said, took his sword. Anyone says he died, I'll strike him with my sword. Et quand le prophète Sassem, il, il s'est voilé de ce monde, euh, les Sahaba, ils ont été bouche bée, ils ont dit, le prophète Sassem ne peut pas quitter ce monde, ne peut pas mourir. Et Satan Omar, il a pris son sabre et il a dit, celui qui dit que le prophète est mort, je vais le couper la tête. Wow. Until Satan Abu Bakr came out and recited the ayat Mama Muhammad Ya Rasul that Prophet was uh, Muhammad was but a prophet 
he was carrying a power from the unseen. If he passed away or died or was killed, would you turn on your heels? Would you turn back from your face? Et c'est dans Ovakr, il est sorti, il a récité le ayat du Coran. Est-ce que si le prophète quitte ce monde, est-ce que vous avez quitté l'islam, vous allez changer euh, parce que vous avez pu. Il est, il est euh, certes un prophète, euh, mais euh, euh, il est dans ce monde pour euh, physique temporairement. When Sayyidina Abu Bakr recited that ayat, it had a big effect on the Sahaba, especially on Sayyidina Omar. He said it was as if we heard it for the first time. Et quand c'est dans Bakr il a récité dans ce moment cette aya, il a eu un grand effet sur les compagnons et surtout sur ces Omar qui et ils ont dit c'est comme si on a écouté cette aya pour la première fois. If you read that in books of Islamic history or books of hadith, you read it and you go past it to the next sentence. We have to think about it. Et on ne doit pas juste euh, sursauter cet événement, mais on doit bien méditer et penser dessus, car c'est important. For us, living many hundred thousand years later, if we hear a verse of Quran and we say, oh, it's like we heard it for the first time, that's one meaning. Et une des sens de ça, c'est pour nous, plusieurs siècles après, on peut entendre un ayat du Coran et c'est comme si on l'a entendu pour la première fois. For a Sahaba to say like that, as if we heard for the first time, is a completely different meaning. Mais pour les Sahaba de dire ça dans le temps du prophète, c'est un sens totalement différent. They were hearing the Wahi, the revelations of Quran, when they were coming new. They knew what it was like to hear a new ayat being revealed. They knew what that experience was like. Et eux, ils ont vécu d'entendre les ayahs quand ils sont été révélés dans le monde présent, quand ils sont venus fraîches et nouveaux. When Sayyidina Abu Bakr recited that ayah, Sayyidina Omar was, it's as if he said, we experienced what we experienced when revelation was coming. When he recited that ayah. Means that power Omar. is alive and never dies. Et Sayyid Omar, il a dit, quand on a reçu cette aïe, c'est comme on l'a reçu du première fois quand on s'était relevé. Donc, ça veut dire que ce pouvoir spirituel de la révélation, il ne meurt jamais. Il est toujours vivant. Allah. It gave, it gave hope to their hearts that when a wali, a prophet, and now in our times, a wali, if they pass away, it's not the end of Uh, spirituality. Et ça a donné un espoir à leur cœur que si un, un saint ou un prophète ou un saint dans notre temps euh, passe, quitte ce monde, ce n'est pas le fin de la spiritualité. Donc ça donne un donne une grand espoir à leur cœur et à nos cœurs. Ainsi de suite. We have to try to uh, reach or avail ourselves of the spiritual power that's coming. Et on doit essayer de capter ou d'arriver à prendre quelque chose de cette pouvoir spirituel qui descend dans chaque instant. By any means. Par toutes les moyens possibles. By any means. Sheikh Mohideen, Ibn al-Arabi, He said about himself, as they said about Sheikh Sharafuddin and Grand Sheikh Abdullah, they were divers, diving into the sea. Et il a dit Mohidin ibn Arabi, à propos de lui-même, comme on dit à propos de Sheikh Sharafuddin, notre grand Sheikh et grand Sheikh Abdullah Dagestani, il plongeait comme les gens qui plongent pour prendre les perles, qui plongent profondément dans la mer, dans l'océan. They were diving into the sea of their own creation. Allah made human beings to be his khalifa. A human being is an unknown ocean. Et il plongeait dans les océans de leur propre création car Allah nous a créé des représentatifs et il y a dans chaque être humain un océan inconnu. Des océans de, qui viennent de Allah. Allah. Without measure, without a sea, without shore, they say. Without, 
You can't measure the depth of a bottomless and shoreless sea. Une mer sans, sans limite, avec aucun fond et sans, et sans rive. He was diving through himself and he was finding Sayyidina Mahdi through himself, for instance. Et Ibn Arabi, il plongeait dans lui-même et il trouvait dedans lui-même le Mahdi, par exemple. He was finding uh, Khatim al-Anbiya, Khatim al-Awliya through himself. He was finding those power centers through his uh, human, his Adamaic reality. Et il trouvait le 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 saint le le le, le roi des saints et le roi des prophètes et toutes ces différentes stations. Il est trouvé dans son réalité. Um, uh, humaine dedans, dedans son cœur. Allah made Sayyidina Adam the first human being to be his Khalifa. And he made Allah his Azizu, il a créé Adam pour être son... non. He made all of us non. the descendants of Adam and Eve to be on that form. Et il a créé Adam pour être son représentant sur terre et dans les cieux. Et il nous a créé toutes les, ses descendants, tous les êtres humains, sur cette forme, dans cette réalité. Et si Adam, salam, il est aussi un océan inconnu, aussi tous les êtres humains, on est tous des, des océans inconnus. We have to dive through that ocean to find what Allah wants us to find there. Et on doit plonger dans cet océan pour trouver ce que Allah Azzawajal veut qu'on trouve dans cette réalité. Each one of us has been given the chance to be a Khalifa for Allah Subhanahu Wa Taala. He means to represent some of His beautiful names and attributes and characteristics were created to, to know about that. Et chacun de nous est un représentant de Allah Jal créé pour connaître ses noms et ses attributs et de les représenter. There is a hadith Qudsi, I was a hidden treasure that wanted to be known. I created my creation that it may know me. Il y a une hadith Qudsi, j'étais un trésor caché et je voulais être connu, donc j'ai créé mes créations pour me connaître. Why Allah subhanahu wa ta'ala, He took our pure arwa, our pure souls, and pressed them with these bodies, weak bodies, and sent us into this dunya, this world, struggling for what? Et pourquoi to Allah pure, pure a pure perfection? No. Pourquoi il, il a pris nos âmes pures et il nous a mis dans ce monde de tests et tribulations, dans des corps pleins d'erreurs, pleins de tellement faibles pour nous réaliser? It means there's something in these conditions we're in. To be dressed with these bodies, to be living in this world, physical world, there's something to be gotten from that experience. Ça veut dire dans sa sagesse, il y a quelque chose qu'on doit, euh, c'est nécessaire dans ces conditions physiques pour réaliser et, et trouver ce cette, cette, euh, trésor caché. I didn't create men and jeans except to serve me. It means except to, ex to know me. I'm not asking them to feed me like they put food in front of the idols, fruits and uh, meats. <laughs> I'm giving them. Et j'ai créé les êtres humains et les djinns pour m'adorer, c'est-à-dire pour mon service, pour me connaître. Et je ne les demande pas de me nourrir comme ils faisaient avant avec les idoles, mais je les demande de me connaître. 
we have in our creation as human beings the equipment we need to make that heavenly journey to know about him et on a comme être humain l'équipement pour faire notre voyage céleste pour le connaître pour nous connaître et pour lui connaître But that equipment is not used mais cet équipement n'est pas usé, utilisé. Many people have in their homes or apartments uh, something uh, for gymnasium, either a walker or a runner or a something. Mostly it sits there. You use it to hang your clothes on. Et beaucoup de gens, ils ont dans leur maison des équipements pour l'exercice. Mais majoritairement, il reste là-bas sans être utilisé et ça devient juste une place où on fait suspendre des vêtements dessus. Hey, so many things, we neglected it. That's for our physicality. We neglected the spiritual equipment that, he, that Allah subhanahu wa ta'ala constructed us with. Et on a oublié cet équipement spirituel que Allah a fait dans notre construction, dans notre essence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. And we forgot to use it. They have a saying, if you don't use it, you lose it. Et on a oublié de l'utiliser et on a une dit, si tu oublies de l'utiliser, tu vas le perdre. If you don't use your Muscles, you lose it. If you don't use your mind, you lose it. If you don't use your heart, you lose it. Et comme avec le corps et l'intellect et le spiritualité, si on ne l'utilise pas, on le perd. It becomes weak. Et ça devient faible. As we exercise our bodies and our minds, we have to exercise our heart, our spiritual Equipment. Et comme on, fait, on focus beaucoup sur l'exercice de nos corps et de nos intellects, on doit aussi euh, faire de l'exercice pour notre spiritualité. And the way for that mostly begins with zikr Allah, zikr. Et le chemin pour ça, majoritairement, il commence avec le rappel de Allah, avec le zikr. At our level, Zikr is the most effective way to begin to clean and polish and activate our spiritual equipment. À notre niveau, le zikr et le, le rappel de, de Allah est le pratique le plus effectif pour nettoyer, pour élever et pour faire activer notre équipement spirituel. Until we can reach to a heavenly door and the guardian from that door can let us to come in. Jusqu'à ce qu'on arrive à le porte céleste et le, celui qui garde cette porte, il nous laisse rentrer. This is what's necessary. Zikr and uh, Barakaba meditation trying to reach to that door and that door has a guardian he said sit and wait at the door sooner or later it should open either you'll be given something either you'll be brought inside et c'est ça qu'on a besoin de faire le rappel le zikr et le méditation et il a dit si vous attendez à la porte éventuellement ça doit ouvrir soit on te donne quelque chose soit on te ramène à l'intérieur Prophet Sallallahu Alaihi on his Isra and Miraj, his heavenly ascension, he was called, he was brought to the Divine Presence. Le prophète dans son soirée de asking, ascension, il était amené. No. We're asking to do our best to create the conditions to be invited, to be brought to heavenly Et on a Presence de faire tout pour avoir les conditions d'être invité dans la présence d'être amené. 
who, who doesn't care, leave them. Et qui ne s'en fout pas de ça, laisse-leur. Laisse-leur. Oh, it's, it's Ramadan. And holy Ramadan, the conditions is much more excellent for approaching heavenly uh, reality. Et maintenant c'est le Ramadan et les conditions sont beaucoup plus excellentes pour approcher les réalités divines. To connect with heavenly personalities. De connecter avec des personnalités célestes, des, les, les saints et les prophètes. Pity, pity for us, we're spending all our time trying to connect again and again to earthly aspects. Et pitié pour nous, on essaie chaque fois de connecter aux aspects matériels de ce monde au lieu de aux spiritualités. Everyone can blame themselves. Et chaque personne peut blâmer lui-même. Speaker has to blame himself. Listeners have to blame themselves. Everyone has to deal with their own situation. Celui qui parle et celui qui écoute, chaque personne, chaque doit euh, gérer son propre situation. There is a hadith Qudsi that Sheikh Mohyuddin collected. A hadith for Sayyidina Musa, alayhi salam. Il y a un hadith Qudsi que Mohyuddin il a collectionné, un hadith pour euh, Moïse qui a fait soit sur lui. The, one of the names and titles of Sayyidina Musa was Kalimullah. Who spoke with Allah? Et un de ses noms et c'était celui qui parlait avec Allah. He was able to speak with Allah. He couldn't see him; only he saw some representation. But he was able to speak and listen. Il pouvait pas le voir; il voyait seulement une représentation, mais il pouvait parler et écouter. And he said to Allah one day, "Oh my Lord, which thing?" Which action that if people do it, you're going to be most happy with them? What's the thing you're most happy with if your servants do that? Et il a demandé un jour, c'est quoi la chose si tes serviteurs le font, tu seras, va te rendre le plus heureux, ô oh, mon Seigneur. Wow. Well, oh, Musa, I'm happy with my servant when he or she is busy with their own self. Il a dit, oh Moïse, je suis heureux avec mon serviteur quand il est occupé avec lui-même. Sheikh used to say, be busy with what's under your, your turban, you're under your scarf. Le cher, il disait, your own <laughs> matters. soyez occupé avec ce qui est en dessous de votre turban ou de votre hijab, avec vos propres ma, 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 choses, pas les choses des autres. Oh. Physically and spiritually. Physicalement et aussi spirituellement. Everyone can assess their own situation. What are my no. What are my weak points? What needs to be worked on? What do I have to be busy? And every moment we have choices to make. We have to try to choose goodness every time. Et chacun, il doit voir avec lui-même dans chaque instant, il a des choix pour faire les bons choix dans chaque instant. If you approach it properly, everything we do can be as a worship. Et si on l'approche d'une bonne manière, tout ce qu'on fait dans notre vie peut être une adoration vers Allah. You can worship for Allah, make zikr for Allah, do spiritual exercises for Allah. You can be with your family for Allah. You can eat and drink and take his blessings for Allah. You can rest also for Allah. You can do everything for Allah or you can do, you can leave, leave the important thing aside. Et tu peux prier pour Allah et passer du temps avec la famille pour Allah et manger pour Allah pour prendre ses bénédictions Allah. et plein de choses et laisser ne pas laisser les choses importantes. May Allah forgive us. Amen. 45 minutes is enough. People's attention mostly is 20 minutes. 
he said. After that, it's difficult. No. How many speakers are speaking and the people are making do Oh, my Lord, I'm making stuff. <laughs> May Allah forgive the speaker speaking too much. Allah bless everyone. May Amen. He bless you and forgive me, as Allah used to say. And grant us the blessings of Ramadan. Look to see every moment what's coming, especially in the last part of the day. Now you're in that part in the Fez, no. in Morocco. And uh, later today in, in Montreal, in Houston, will be at that last part before the sun goes down. The, the jelly is most strong. Allahu hadri, Allahu nadri, Allahu shai, Allahu mai. Make zikr, make meditation, make monajat. It's the time for dua also. Speak to Allah. Speak everything. But what, what you need to say to him. One more story of Musa, and then I'll shut up. Musa was walking through the field one day, and he saw a shepherd who raises sheep. He has his prized sheep, and he has a comb, and he's brushing the wool of that sheep, and he's speaking to the sheep. Uh, he's speaking to his to Allah as if he's a sheep. He's saying, "Oh my Lord." If you come and visit me, I'll comb your wool, and I'll polish your hoofs and your horns, and I'll shine your, <laughs> I'll trim your tail. And Musa got angry. He said, what's the matter with you? You think Allah is a sheep? And he heard a divine voice. Oh, Musa, leave him. He's speaking from his love. You don't know what's passing through his heart. <laughs> Speak to Allah. Speak what comes to your heart. To speak, it's the time also of meditation and monajah also. Ask. Ask your nasib, everything you're in need. Ask your, your problems. Ask everything to Allah. Especially at the time of breaking fast. Allah accept. Allah accept. Mujibu dawah. Especially at the time of breaking the fast. Yeah. May Allah grant us the blessings of this fasting and this Ramadan. Amen. And we hope to see you all, inshallah, tomorrow. In a happy situation. And Alhamdulillah, Alhamdulillah.